এবার আমরা বুট স্ট্রাপ দিয়ে কিছু একটা থিম ডেভেলপ করব ছোটোখাটো একটা টেম্পলেট ডেভেলপ করে দেখাবো সেটা পরে আপনারা এক্সটেন্ড করবেন আস্তে আস্তে তো এটা খুব একটা কঠিন না বুট স্ট্রাপের জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমরা তো আগে থেকে মেবি করে রেখেছি লেটমি সি বুট স্ট্রাপ অর্ডারটি ছিল আমাদের এইখানে হুম আমাদের এটা করা ছিল আমরা এখান থেকে ওপেন করি যে এটা এটা আমরা করেছিলাম তো এখন এই জিনিসটা আউট করে দিয়ে আমরা একটা টেম্পলেট ডিজাইন করার চেষ্টা করি ধরেন যে আমি এটাকে এটা না আমাদের তো সব কিছু অ্যাড করা আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি বডি পর্যন্ত তো এইভাবে করে নেবেন প্রথমে আমাদের অবশ্যই থাকবে এটা যে করি এটা তারপরে পপার তারপরে বুট স্টাপ আর তার তার আগে তো অবশ্যই ডিভাইস উইথ ইনিশিয়াল স্কেল ওয়ান এটা করে নেবেন নাহলে কিন্তু সমস্যা হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্টাইল শিট বুট স্টাপটা সিএসটা অ্যাড করা আছে আমাদের নিজস্ব সিএস এখানে করা আছে কাস্টম যেটা এটা মানে আমাদের খুব অল্প সময় করতে মানে অল্প সিএস করতে হবে যখন আমরা নিজের মতো করে কালার দিবো কোয়ালিটি দিবো সাইজ দেবো এরকম তো আমরা বুট স্টাপ দিয়ে একটা ডিজাইন করার চেষ্টা করি সাপোজ আমি এখন একটা বুট স্টাপের কোনো একটা ট্যাম্পলেট নেব প্রথমত আমরা সেকশন শিখেছিলাম আর সেকশন দিয়ে কাজ করতাম তো ওইভাবেই করতে হবে প্রথম যে সেকশনটা হয় সেটাতে আমাদের অবশ্যই মেনু বার্ড থাকে রাইট সো আমরা এক কাজ করি প্রথমত আমরা একটা নিয়ে নেব এভাবে নেভ বার সেটাতে বলবো যেটা মেনু থাকবে সেটাতে নেভিগেশন নিলে এনাফ আর তার আগে আমরা যেটা করব যে হেডারের ইয়াটা কন্টেন্টগুলো অর্থাৎ মেনু এবং লোগো জিনিসটা যেটার মধ্যে থাকবে সেটা হচ্ছে হেডার হেডার নামে এটা ঠিক আছে এটা হেডার নিলাম ঠিক আছে হেডার নেওয়ার পরে এখানে আমরা যেটা করব নেভ নেভিগেশন ঠিক আছে এর মধ্যে আমরা আবার নিব যে ডিআইভি কন্টেনার এই কন্টেনারটা কেন নিলাম এই কন্টেনার হচ্ছে যে বুট স্টাপের ক্লাস এই বুট স্টাপের ক্লাস হচ্ছে একে ভাগ করা হয়েছে এগারোশো চল্লিশ পিকজেলে আর মাঝখানে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা এই কন্টেনারটা নিয়েছি আচ্ছা এখন এই কন্টেনারের ভিতরে আমাদের কাজ করতে হবে তো এখন আমাদের এই কন্টেনার ভিতরে কী থাকবে আমাদের একটা মেনু থাকবে আর আর আরেকটা লোগো থাকতে পারে তাহলে আমরা একটা লোগো ডাউনলোড করে নিই যে কোনো একটা লোগো নিয়ে নিচ্ছে আই বি এম লোগো ধরেন এই এই লোগোটা আমরা নিয়ে কাজ করব তো এটা এটা নিচ্ছে এটা আছে ট্রান্সপারেন্ট মানে যেখানে বসাবো সেখানে মানে পিএনজিতে সেভ করা আছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া আছে তো এটা আমি নিউ টেবে নিলাম নিয়ে এটাকে সেভ করবো এটা অবশ্যই এস বিতে এস বি জেতে আসে এস বি জি ফাইল এটা আচ্ছা সমস্যা নেই ইমেজ এস নামে একটা ফোল্ডার করে ফেললাম আমি আর এখানে বললাম যে এটা লোগো 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 দিয়ে আমি এটাকে সেভ করলাম আচ্ছা আমাদের এটা সেভ হয়ে গেছে আমরা এখন যেটা করব বুট স্টাপের জন্য একটা মেনু নিতে হবে তার আগে আমি এখানে ভাগ করে ফেলি যে আমি কোন দিকে কী রাখবো অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হবে এখান থেকে শুরু হবে এখান থেকে শেষ হবে তো তোমার বাম দিকে আমি এইটুক জায়গা পর্যন্ত একটা লোগো রাখবো আর এইটুক এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই জায়গাটা আমি রাখবো আমার মেনুর জন্য তাহলে অবশ্যই এখান থেকে শুরু করে এইটুক যেটা আসবে এইটুকের হয়তো বা কলাম তিনটা নিতে পারি আমরা তাহলে অবশ্যই এখানে বলতে পারি যে অবশ্যই রো অবশ্যই কন্টেন্টের মধ্যে রো থাকবে খেয়াল রাখবেন রো তারপর ডিআইভি কল এম ডি থ্রি এই জিনিসটা রো অবশ্যই থাকতে হবে কল এম ডি থ্রি আর কল এম ডি এখানে থাকতে হচ্ছে নয় তাহলে নয় তিনে বারো আমরা জানি যে বারোটা সাপোর্ট করে তাহলে নয় তিনে বারো এখানে থাকলো এখন এখানে যেটা করব এটা জাস্ট আমি ভাগ করার জন্য এ করলাম এখন এর মধ্যে আমি আবার নতুন করে ডিআইভি নেব ডিআইভি লোগো আর এখানে অবশ্যই করব ডিআইভি মেনু ঠিক আছে মেন মেনু দিচ্ছি এখানে মেন মেনু এটা করলাম তো এখানে আমি লোগোটা কানেকশন করে দিচ্ছি এটা ফাইলের এক্সটেনশন এস ভি জি করা আছে আচ্ছা আর মেন মেনু যেটা আমরা ইউ এল এলআই করে নিচ্ছি পাঁচটা ইউ এল এলআই নিয়ে এলাম আমি এখন এখানে বলবো যে হোম about portfolio services services আর একটা আমি এখানে নিতে পারি কন্ট্যাক্ট এই কয়েকটা থাকবে রিলোড দিলে বুঝতে পারবেন কী হচ্ছে এখানে এই যে এখানে মেনুটা আসছে কি না লোগোটা এখনও আসে নাই মেবি ইমেজেস আর লোগো এস বি জি ফাইটা দেখি আসছে কি না আমরা একটু লক্ষ্য করে দেখব 
এইখানে আমাদের এই লোগোটা ছিল এবং এই যে লোগোর ফাইলটা এটা আসেনি দেখাচ্ছে কেন আসেনি একটু চেক করতে হবে নতুন টেবে আমরা এটা ওপেন করে দেখি রাইট ব্রাম ক্লিক করে এইখানে ফাইলটিকে পাচ্ছে না আমরা একটা পিএনজি নিয়ে কাজ করি কোন লোগো নেওয়া যায় ফ্রিলান্সার লোগো নেওয়া যায় এই লোগোটা নিয়েই কাজ করি সমস্যা নেই এই লোগোটা ওকে বা এখানে কোনো অন্য পাওয়া যাচ্ছে কিনা দেখি হ্যাঁ এটাই নিয়ে কাজ করব সো আমি এটাকে জাস্ট সেভ করব এখান থেকে আসার পরে এটা সো এটাকে ইমেজেস লোগো ডট পিএনজিতে সেভ হয়ে গিয়েছে আর আমরা এখানেও চেঞ্জ করে দেবো পিএনজি তাহলে এটা রিলোড দিলে চলে আসবে আচ্ছা ইমেজেস না ইমেজ নামে নিয়েছিলাম একটু দেখতে হবে আচ্ছা এটা এখানে সেভ করেছি কথায় এই জায়গায় কিন্তু ফাইল ফোল্ডার আসেনি ভুল জায়গায় আমরা সেভ করেছি তার অবশ্যই এখান থেকে আইবিএমটাই কাজ করবে কিন্তু যে সেভটা আসলে হচ্ছে কথা একটু চেক করতে হবে ডাউনলোড ফোল্ডার যেতে হবে ডাউনলোডস এবং শো ইন ফোল্ডার্স এটা কোথায় আছে আচ্ছা ডেস্কটপের মধ্যে ইমেজ স্নাই ফোল্ডার ছিল আচ্ছা কাট করলাম কাট করে আমি নিয়ে যাব কোথায় এটাকে এটাকে অবশ্যই আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি এই এই লোগোটা আর দরকার নাই আগেরটাই কাজ করবে মানে আমাদের এখানে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়নি এবার দিলে অবশ্যই এটা কাজ করার কথা আচ্ছা পিএনজি না এখানে অবশ্যই এস ভিজি থাকবে চলে আসলো আচ্ছা এখন একটা জিনিস করে নিতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে বলে দিতে হবে যে আইএমজি যতগুলো ইমেজ থাকবে এই পুরো ওয়েবসাইটে উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট থাকবে একশো পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে বাইরে যাবে না এই হানড্রেড পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আমার যে ডিআইভিটা আছে সেই ডিআইভির সাইজ অনুযায়ী সে হানড্রেড পার্সেন্ট দিবে এখন আমি যেখানে সে রাখি এই জন্য এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল মানে হচ্ছে যে আমার ডিএভি সাইজ হচ্ছে তেত্রিশ মানে এই যে যে কল এম ডি থ্রি এর হচ্ছে ম্যাক্স উইথ পঁচিশ পিকজেল করা আছে রাইট এই পঁচিশ পিকজেলের জন্য সে পঁচিশ পার্সেন্ট করা আছে সেই পঁচিশ পার্সেন্ট নিয়েছে আর এটা এখান থেকে দেখেন নাইন যেটা সেটা অনেক বড় তাহলে এই পাশে আমি এই ফ্লোর লাইফ করে দিলে এটা ঠিক থাকবে অবশ্যই আমি সেটা করে দিচ্ছি এখন আমাকে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তো আমরা যখন বুট স্টাফে কোনো মেনু তৈরি করব তখন কিন্তু আর এইভাবে আমরা নিব না এটা নেওয়ার এখন আলাদা নিয়ম আছে বুট স্টাফের জন্য অনেকগুলো ক্লাস ইউজ করতে হয় যেগুলো আমারও মনে থাকে না ঠিক আছে তো বুট স্টাফ চলে যাচ্ছে আমি বুট স্টাফের ইয়াতে চলে যাচ্ছে এখান থেকে যাওয়ার পরে আমি এর এখান থেকে এক্সাম্পলস ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটা মেনু নিচ্ছি এখানে অবশ্যই ওদের দেওয়া আছে প্রোডাক্ট ড্যাশবোর্ড স্টিকি ফুটার স্টিকি হ্যাডার নেপ বার তো আমি এখান থেকে একটা নেপ নেভিগেশন বার নিবো আর কি তো অথবা আপনি এখান থেকে চাইলে ওই বুট স্টাফ একটা সাইট আছে বুট স্নেপ এই সাইডে চলে আসবেন এই যে এই সাইডটাতে এটা হচ্ছে বুট স্টাফের জন্য বহু ডিজাইন করা আছে এখানে অনেকগুলো ডিজাইন ফ্রি ফ্রি দেওয়া আছে আপনি চাইলে একটা কপি করে নিয়ে কাজ করতে পারেন অনেকে হাজার হাজার লোক এখানে আসে এই যে এগুলো কতবার ভিউ হয়েছে অনেকে ডাউনলোড করে করে কাজ করে এখানে অনেক যা ইচ্ছা তাই লগিং ফর্ম নেবেন না কী নেবেন বুট স্টাফের সব কিছু ডাউন বানানো আছে আমরা শুধু এটাকে নিয়ে ইউজ করবো এর এস্টিমেল সিজন জাভা স্ক্রিপ্ট যেভাবে আমরা স্লাইডার এড করেছিলাম সেইভাবে আমরা ওইভাবেই এগুলার কোডগুলোকে ইনক্লুড করবো আমাদের এই ফাইলের সঙ্গে তাহলে আমি একটা মেনু নিব অবশ্যই একটা সার্চ করব মেনু এই যে মেনু আসে আচ্ছা এখানে দেবো নেভিগেশন নেভিগেশন দিলাম নেভিগেশন এই যে নেভিগেশন চলে এসেছে এখন যেটা মানে ভালো লাগছে আমি সেই মেনুটা নিয়ে নেবো এখান থেকে তাহলে এখান থেকে নেভিগেশন যদি হয় নেভিগেশন খোঁজ করতে হবে কোথায় আছে এই যে এটা রাইট এটাতে আমরা ক্লিক করে দেখি কী অবস্থা এই যে এই মেনুটা আমরা নিবো এস্টিমেটটা কপি করলে হয়ে যাবে এই যে নেপ থেকে শুরু করে এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা নিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে এটুক নিলাম নিয়ে আমি এই মেনুর ভিতরে এটা পাস করব ঠিক আছে এখানে কী আছে দেখার বিষয় না রিলোড দিয়ে দেখবেন কী হয় এই যে এটা এসেছে আচ্ছা এখানে এটা চলে আসছে ওকে তো এটাকে আমরা এটাও কাজ করছে না গ্যাট বুট স্টাফ এক্সাম্পলস এখান থেকে একটা মেনু নিতে হবে এখান এদের সো এদের মেনু হচ্ছে এই যে নেভার স্ট্যাটিক এখানে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে সো এই যে ছোটো করলে দেখবেন যে মেনুটা এরকম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এদের করা আছে এটা সো এটাই আমরা নিয়ে নিতে পারবো জাস্ট রাইট বার্ডম ক্লিক করলাম ক্লিক করে এই যে নেভ থেকে এটা পুরোটা কপি করতে হবে কপি এলিমেন্ট এবং এ নেভ এবং এ নেভ ওকে ফাইন সো এই ন্যাভটা পুরোটাই আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে হেডারের ভিতরে যেটা আছে সো এই ন্যাভটা আমি পুরোটা রিপ্লেস করে দেবো ও সরি একটা ভুল করেছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের যে লোগো ফাইলটা আছে এটা অবশ্যই বাইরে হবে তাহলে অবশ্যই লোগোটাকে বাইরে করবো তো আমি আগে এখানে ন্যাভটা নিয়ে নিচ্ছি আর পরেটা এডিট করবো এই আমাদের একটা নেভিগেশন এখানে আসলো 
আর আমরা এই যে নেফটা করেছিলাম এখানে সব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের এই যে লোগোটা করেছি আমরা কল এম ডি থ্রি এটা এটাকে আমরা কাট করে এখানে দেবো আর এই নেফটা উঠিয়ে দিচ্ছি তো এটি দেওয়ার পরে যেটা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এখানে যে রিলোড দেয় এখন দেখবেন কি আসে এটাকে আমাদেরকে ঠিক করে দেবে এই জন্য বিজ্ঞানটা আগ্রেশনটা আসলো এখন এখানে দেখেন যে এই যে টপ ন্যাপ বার লেখা আছে এই জায়গাটাতে আমাদের লগো দিতে হবে তাহলে লোগোটা আমরা কি করতেছি এই যে লোগোটা কল এম ডি থ্রি করা আছে এটাও আউট করে দিচ্ছি আমি এখানে অটোমেটিকলি করাই আছে শুধুমাত্র এটু কাট করে আমাদেরকে বসাতে হবে কোথায় এই যে ন্যাপ বার বলা আছে এই জায়গাতে অবশ্যই এই জায়গাটাতে দিব আমরা প্রতিটা বুট স্টপের মেনু হচ্ছে এরকমই হয়ে থাকে এখানে দিলাম আমি এখন রিলোড দেবো এই যে এখানে দিয়েছি কিন্তু এটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো এখানে সাইজটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে একটা সাইজ দেবো আমরা ছোট উইথ দুইশো পিক্সেল ধরুন দুইশো পিক্সেল করলাম রিলোড আচ্ছা হচ্ছে না রাইট তো এখানে দেখি কি সমস্যা দুশো পিক্সেল উইথে কাজ করছে না তো এখানে যেটা করতে হবে এখন এটাকে পিএনজির জন্য এরকম করছে না কিসের জন্য দেখতে হবে একটু সো উইথ আচ্ছা তো এখানে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি এটা সিএস দিয়ে করতে হবে ডাইরেক্টলি হচ্ছে না তো আমরা সমস্যা নেই এখানে একটা কাজ করি আইডি মেন লোগো মেন লোগোকে আমরা দিব দুশো পিকজল পুইত আমাদের কাস্টম সিএস আছে তাহলে অবশ্যই এখানে দিলাম অবশ্যই এটা আইডি তো তাহলে এটা এইভাবে করতে হবে এবং এখানে বলতে হবে যে উইথ দুইশো পিকজল তাহলে আমি রিলোড দিলে বুঝতে পারবো দুশো পিকজল দুশো পিকজল আছে এটা এখন রাইট আমি যে এখানে ছোটো করি তাহলে এই যে এরকম হচ্ছে আরও ছোটো করে ফেলতে পারবো এটাকে আরও ছোটো করে ফেলি দুইশো না এখানে আমি দেই যে একশো পিকজল তাহলে একশো পিকজল দিলাম আমি রিলোড করলাম একশো পিকজল হয়ে গেল আচ্ছা আমি যদি এখন চাই যে এটাকে ইয়াতে নিয়ে আসবো আমি এগারোশো সত্তর পিকজল তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদেরকে কাজ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ন্যাভার তো রয়েছে রয়েছে এইখানকার যে মেইন যে ইয়াটা আছে অর্থাৎ এই জিনিসটা এটা পুরোটা কন্টেন্টে নিয়ে নিতে হবে তাহলে অবশ্যই আমি কি করবো এটাকে অবশ্যই এখান থেকে শুরু করে একটা কন্টেন্টে নেবো ডিআইভি আচ্ছা ন্যাভ একটা এখানে স্টার্ট হয়েছে রাইট এটা লাগবে না একবার চেক করে দেখি আচ্ছা এখন এখানে যেটা করব ডিআইভি কন্টেনার কন্টেনার দিয়ে আমি এটাকে শেষে দিব একদম নেভের সাথে অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এই যে এখানে কন্টেনার শেষ হলো তাহলে কি হবে এটা মাঝখানে চলে আসলো খুব ভেরি ভেরি ইজি জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমাদের মেনু থাকলো চাইলে মেনুটা রান থেকে স্টার্ট করতে পারবো তাহলে এই এই সার্চটা আমি উঠিয়ে দেবো রাখছি না আমি এটাকে তাহলে সার্চ ফর্ম যে এটা এটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা উঠিয়ে দিলাম আমার এই সার্চ ফর্মটা চলে গেলো এখন আমার এগুলো আছে তো এখানে যেটা আছে যে হোম ঠিক আছে আর কারেন্ট করা আছে তো সো একটা জিনিস করা যায় এখানে এটা বাদ হোম আছে অ্যাবাউট তারপরে এইগুলো আমরা উঠিয়ে দিয়ে এখন আমার মতো করে সাজাতে পারবো ঠিক আছে অ্যাবাউট আছে আবার ধরলাম ধরে আবার এখানে দিলাম এখানে থাকবে সার্ভিসেস তারপরে আমি আর একটা দিচ্ছি এখান থেকে কপি করে এখানে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট আরও একটা দিচ্ছি পোর্টফোলিও দিচ্ছি যতগুলো আছে যতগুলো করতে পারেন পোর্টফোলিও এই চলে আসলো আমার ডান দিকে যদি নিয়ে যেতে তার সেটাও করতে পারবো রাইট বটন ক্লিক করে দেখি যে এটার ইউয়েলটা কোথায় সো এই যে ইউয়েলটা আছে এইখানে আছে তারপরে এটা ওকে সো আমরা যেটা করব কন্টেনার নেভার ব্রান্ড আর এই যে এটা আছে এখানে একটা আইডি দিয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে এটা আছে বাটনের নিচেরটা এটা এখানে একটা আইডি করা আছে আমি এখানে একটা ক্লাস দিচ্ছি তাহলে যে ফ্লট রাইট এটা হচ্ছে ওকে সরি কাজ করে নাই তাহলে এই জিনিসটা যেটা করা লাগবে এটা না আমাদেরকে ইউএলের মধ্যে ক্লাসে রাইট ওকে ফ্লোট রাইট ফ্লোট রাইট ইম্পর্টেন্ট এটা কাজ করছে না রাইট তো আচ্ছা যে কোনো মূল্যে তাকে রাইটে নিতে হবে এটা না যাওয়া যা না যাওয়ার কারণটা দেখি একটু
अच्छा तार प्रोसेस जा अच्छा ना एक तो चेक कर देखते सी शॉम्फ्रे को था अच्छा डिस्प्ले ब्लॉक फ्लोट राइट तार प्रोसेस होता है ना अच्छा तो थाक ये टाइप है वे थाक अब आप देखिए नेक्स्ट इटे के कास्ट करो कारण शॉमेंस तो का दौर का नहीं हमारा इल इटे का मैं बोलूँ शोई व्हाइट करो तो इटे दौर का नहीं इटे व्हाइट करा जोन जरे करता होगा इखने व्हाइट करा जोन मने इखने बोली दवास जब कौन कलर इटे इस कुछ है लेट मी सी तो � शादा हो जाए पुरे जिटर को भी हमरा, आमदे जे हेडर टाच है, ए जे हेडर, ये हेडर एकाज को भो, हेडर, बैकग्राउंड, आ सॉरी ना बैकग्राउंड ना, बॉर्डर बॉटम, टू पिक्सेल सॉलिड, ऑरेंज, ये टा कोडे दिलाम ताले शे नीचे एक टा बॉर्डर नहीं नहीं भी भाव लग भी देखता, ओके, अच्छा, ए जिनिस टा जामदे टॉप धारण जैसे ना दोष बीस तीस पिक्सेल ताले शे तीस पिक्सेल उपरे जागा दीबे आप उनके टके ठीक कर दीबे जब हमारे टके मेनू होए जाते हैं खाने राइट अच्छा तार पोरे अच्छा ये खाने की करा चे मार्जिन राइट ऑटो ये समस्या कारण होते हैं कि ना एक टू चेक कर देखी डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक करा आज है फाइन फ्लोट राइट इम्पोर्टेंट फ्लेक्स डायरेक्शन नन इनिशियल एक है ना जब तू बोला ये करा आज है बंदो करते समय ट्राई करो तो किसी को था ये टा प्रॉब्लम होती है मार्जिन टॉप जीरो पेरिंग लेफ्ट जीरो करा आज है शॉबी ठीक आज है अच्छा इटा थकला एको नाम बजे टा करुँगो आ इटा एक टा काज करा दो कर शेटा होते हैं ये जहाँ वधे तीन दिए थे हमरा अच्छा एक टा जीनिश करने फैले इखना हमरा ओके फाइन शॉशनी नीचे हमरा एक नोटा स्लाइडर नहीं आज बोले बूट्स अबे करो जो बूटस्टॉप का रिजल्ट आम्रा इकन थके बूट्स नीप थके नहीं बोले बूट्स नीप इकन थके क्या रिजल्ट नहीं आशे जब हम बूटस्टॉप इसको बोलते हैं बूटस्टॉप जिन्हें बोला इसको आधार कर अब निजी थके आम्रा वो शोई बनाए थे बर्तम तो आम्रा इकन थके नहीं बो अच्छा नेट टास को जैम करते एक तो बहालो स्लाइडर नहीं हुआ हमरा जितने अपने काज करते पड़ गो सो इस स्लाइडर टर्न ये काज करा जाए ये जो स्लाइडर बहालो करते हैं तो एक तो जो एस्टीमेल टास है जो एस्टीमेल टाइप हम थे कंटेनर थे के शुरू करे इटा ए पोर्शन तो ए जो कमरा नहीं निभो इटे कॉपी कर लाम कॉपी करे इखाने जितने कोर बो सेक्शन निभो हने एक टा सेक्शन आईडी दिवो जो होम स्लाइडर तो बुक इखाने हमरा कंटेनर नहीं निला ओके अच्छा एक और टेक्निकल दे देखिए इटा अच्छा इखाने राइट हमरा सीएस टाइप नहीं था हमें अवश्य सीएस टाइप न इखने एक ता जस्ट अमी बोला दीच्छी जे स्लाइडर सीएसएस एंड स्लाइडर सीएसएस दिलाम 
এবং এটা আমি এখান থেকে দিলাম ফেলে তাহলে রিলোড দিলে কি হবে সে স্লাইডারে সিস্টেম নিল আচ্ছা এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে যে যে বাইরে চলে গেছে রাইট এটাকে আমাদেরকে অবশ্যই ঠিক করতে হবে কোন জিনিসটার জন্য বাইরে চলে গেল এটা ঠিক করতে হবে সিএসএস দিয়ে তাহলে আমি দেখি কথায় কী সমস্যা হয়েছে তো এখানে সব ঠিক আছে আমাদের যে সেকশন কন্টেনার আছে কন্টেনারের প্রবলেম যে পজিশন অ্যাপসলিট করা আছে এটা লাগবে না আচ্ছা তাইলে আমরা এক কাজ করি এই যে কন্টেনারটা আছে কন্টেনারটা আমরা নিব না আচ্ছা এই হচ্ছে প্রবলেম কন্টেনার না নিলে আচ্ছা তারপর এখান থেকে সমস্যা ছিল কথায় পজিশন অ্যাপসলেট আর হচ্ছে টপ থেকে জিরো বটম থেকে জিরো করা ছিল লেফট থেকে জিরো ছিল আর আবার ফুলো হিডেন করা ছিল এই তো ওকে তাহলে যেটা করতে হবে টপ থেকে বাড়াতে হবে তাহলে এই জন্য চলে আসবে এটা আর আরেকটা সমস্যা এই কন্টেনার উঠিয়েই দিতে হবে নাহলে সমস্যা করবে এই কন্টেনারে কোনো সেস দেওয়া যাবে না এখান থেকে নিলাম এবং এটা এখান থেকে উঠালাম যেহেতু এটা ফুল উইথ হবে সেহেতু এটা দরকার নেই লট আচ্ছা এখানে আমাদের এটা শো করছে না রাইট তো এটা শো করবে কোনো প্রবলেম নেই যদি না হয় আমরা অন্য স্লাইডার ইউজ করবো একটা আচ্ছা স্লাইডারটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না তাহলে আরেকটা স্লাইডার দেখে নিই আমরা এটা কি দেখি বা এখানে আপনি আপনার যে কোনো স্লাইডারই ইউজ করতে পারেন যেটা আমরা আগে ইউজ করেছি আচ্ছা এই স্লাইডারে কিছু জে এসও আছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই স্লাইডারটা আমরা ইউজ করব এখন এবং একটা ভালো স্লাইড দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আসলাম আসার পরে এই স্লাইডারটা নিলাম এবং এটা শেষ পর্যন্ত কপি করতে হবে কপি করে হোম স্লাইডার ছিল তাহলে অবশ্যই একে এখান থেকে উঠে দিতে হবে দিয়ে এখানে কোডটা পেস্ট করলাম সব ঠিক আছে আমাদের এখন এখান থেকে যে সিএসএসটা লাগবে এই সিএসটা কপি করলাম আচ্ছা তারপরে উঠিয়ে দিচ্ছি এটা এবং এখান থেকে এখানে একটা কাজ করা আছে যে বডির কাজ করছে দেখলাম সো এটা একটু দেখতে হবে কি কী করেছে এরা বডিতে করেছে ফোন ফ্যান রোবটও আচ্ছা সমস্যা নেই সেই এটা আসলো ওকে এটা আসার পরে কিন্তু একটা দেখেন যেটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে যে এসটা কিন্তু নাই অবশ্যই যে এসটাও নিতে হবে অবশ্যই এখান থেকে আসার পরে জিএসটাও কপি করে নিতে হবে ওকে তাহলে এখানে আমরা জিএস ফাইলটা ওপেন করে ফেলি আমাদের একটা কাস্টম জিএস ফাইল থাকবে ওটা আমরা এখন নিব জেস এখন আমরা বলবো যে কাস্টম অন্য একটা নামও দিতে পারেন কাস্টম জেস এবং এটা আমি জাস্ট এখান থেকে করলাম আর এখানে রাখলাম রাখে আর এই ফাইলটা আমরা ইনক্লুড করব সবার নিচে এখানে যে স্ক্রিপ এখানে জেস কাস্টম জেস তাহলে সে আবার কি করবে এটা কাজ করবে এখন এই যে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আমাদের এটা হয়ে গেল এখন যদি ছোটো করি আমরা দেখব যে এটা ঠিকই আছে তো এই জায়গায় এখানে একটা প্রবলেম যে এটা শো করতেছে না রাইট তো এটা শো না করার কারণ আছে কারণ এটা হোয়াইট করা আছে ঠিক আছে আমরা এটাকে কালার চেঞ্জ করে দেবো তো এই জায়গাটাতে এখন এই যে আমাদের ইয়াটা আছে এটার সাইজটা কমাতে হবে মানে এই হাইটটা কমিয়ে দিতে হবে না খারাপ লাগতেছে অবশ্যই রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে দেখতে হবে যে ইমেজের সাইজ কত করা আছে স্লাইডার হাইট দেওয়া আছে এটা আচ্ছা এইখানে করা আছে ওকে হাইটটা কমেলেই হবে সেখানে দেবো পাঁচশো পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজাল ওকে কাস্টম সিজটা কপি করে আবার রিপ্লেস করে দিচ্ছি ফেলট এই যে পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজাল এটা কিন্তু আছে এখন ঠিক আছে এই স্লাইডারটা আমরা ইউজ করলাম এখানে অন্য ইমেজও আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা এই জায়গাটাতে যে স্লাইডারটা আছে তো এখন আরেকটা আমরা সেকশন নিব আমাদের স্লাইডারের কাজ শেষ এবং এখানে আচ্ছা হ্যাঁ সব ঠিক আছে 
এখানে যেটা আছে এটা যখন আমরা ছোট করি তখন কিন্তু চলে যায় তো এটার কাজটা আমরা পরে করবো তো আমাদের কাজগুলো আগে আমরা করে নিচ্ছি এখন আমরা একটা আরেকটা সেকশান নিব এখানে সেকশন এর নাম দিচ্ছি আমি যে সার্ভিসেস সার্ভিস দিলাম দেওয়ার পরে দেন বুট স্টাফ জাস্ট আমরা এটাকে রেসপন্সিভ বানানোর জন্য ইউজ করছি এবং কন্টেন্টগুলোকে সাইজ করতেছি আর অন্য কিছু না এখন ডিআইভি কন্টেইনার তারপর হচ্ছে ডিআইভি রো তার ডিআইভি রো নিলাম তো এখন ঠিক আছে এখন এই জায়গায় আমরা এখন যেটা করব রো আর মাঝখানে যেটা হবে এই জায়গাটাতে ডিআইভি আরটা রো রো নিয়ে আমরা ডিআইভি সেকশন টাইটেল নিলাম আচ্ছা কি করলাম আমি একটা রো নিয়েছি রোর পরে বলছি সেকশন টাইটেল এবং এখানে আমরা এইচ টু দিলাম দিয়ে বললাম যে সার্ভিসেস সার্ভিসেস তাহলে দেখেন কি হচ্ছে এ চলে এসেছে ওকে আচ্ছা আমরা এখন কাজ করব কি এই এইচ টুর একটা কাজ করে ফেলি সো রাইট বাটন ক্লিক করে ফেলি এবং ক্লিক করার পরে আচ্ছা এখানে প্রবলেম কি দেখি কোনো সমস্যা না এটা মেবি ফিক্স করা আছে মনে হচ্ছে তাই কারণ এটা নড়তেছে না কোথাও দেখি কি করা আছে এটা পজিশন কি ফিক্স করে রাখছে নাকি পজিশন ফিক্স করা আছে আমরা দিব এখানে স্ট্যাটিক পজিশন পজিশন রিলেটিভ হ্যাফ্লেট তাহলে যেটা হবে এবার ঠিক আছে প্রচুর অ্যাফ্লেট করে রাখতে হবে তাহলে এটা সব জায়গায় যাবে না তাহলে কাস্টম সিএসএস আবার রিপ্লেস করলাম পুরো কোর্টটাকে এখন আমরা কাজ করব এর সাথে প্রত্যেকটা টাইটেলের সময় আমাদেরকে এই এই জিনিসটা দিতে হবে এই যে সেকশন টাইটেল দিয়ে এস টু লিখতে হবে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে তাহলে সেকশন টাইটেল আমি এটা এ করতেছি ধরেন যে আমি এখানে সেকশন টাইটেলটাকে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করলাম আর এটাকে আমি জাস্ট এখানে উইথ দিচ্ছি একটা উইথ তিনশো পিকজেল এবং বর্ডার বটম থ্রি পিকজেল অরেঞ্জ এই যে এসে গেছে তারপরে এটাকে বলবো যে টেক্সট লাইন সেন্টার ফন্ট ওয়েড বোর্ড তো এমনিই থাকে আচ্ছা ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল ব্ল্যাক আচ্ছা আরেকটা জিনিস করবো এখানে প্যারি ওপর নিচে থাকবে বিশ পিকজেল আর ডান বাম থাকবে জিরো পিকজেল ওকে সব ঠিক আছে হয়ে গেল এখন যেটা করবো আমরা এখানে আচ্ছা এখানে বর্ডার বর্ডারটা দিচ্ছি না আমি তো বিশ পিকজেল আছে কিনা একটা ট্রাই করে দেখি হ্যাঁ সব ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা রাখলাম এরপরে আমার এইচ টু এর কাজ করতে হবে এইচ টু বর্ডার বটম থ্রি পিকজেল অরেঞ্জ এটা রাখলাম আর ফাইভ পিকজেল দিলাম রাখলাম একটু নিচে জাস্ট ডিজাইন করার জন্য সব ঠিক থাকলো এবার যেটা করতে হবে এটাকে যে আমরা করে সেকশন টাইটেল আমি বলবো এখানে মার্জিন অটো তাহলে সে মাঝখানে চলে আসলো আচ্ছা আমাদের এটার কাজ হয়ে গেলো এখন সেকশনের কাজ করতে হবে যে প্রতিটা সেকশন অটোমেটিকলি একটা ইয়ে নিয়ে নিবে আমাদের প্যারিং নিয়ে নিবে তো সেকশন তো একে একটা বলে দিচ্ছি প্রতিটা সেকশনের জন্য আলাদা আলাদা করে দিচ্ছি একবারে দিচ্ছি সেকশন প্যারিং প্যারিং কত দেওয়া যায় এখানে পঞ্চাশ পিকজেল জিরো পিকজেল উপর থেকে অটোমেটিকলি পঞ্চাশ তো না অনেক বেশি হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমরা ধরেন যে পঁচিশ পিকজেল রাখলাম পঁচিশ পিকজেল রেখেছি আচ্ছা এটাও কিন্তু পঁচিশ পিকজেল চলে এসেছে তো এটাকে ঠিক করবো আমরা এখন সবগুলো সিজ আগে কপি করে নিচ্ছি নিয়ে আবার আগের মতো করে এখানে দিচ্ছি আচ্ছা সেকশনে দেওয়া আছে বিশ পিকজেল প্যারিং ওপর নিচে দেওয়া আছে এবং এই যে স্লাইডের যে এখানে একটা সেকশন আছে এখানেও কিন্তু একটা সেকশন আছে এই কারণে এটা তো নিয়ে এসে আমরা এটাকে ইনিশিয়ালি বলে দিব এটার প্যারিং জিরো থাকবে 
জিরো তাহলে ওইটা নিয়ে নেবে না বাকিগুলো নিয়ে নেবে এই যে এখন কিন্তু এটা তো সেকশন নিয়েছে আচ্ছা আমাদের এটা হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব এই রোটাতে আমরা এখন কাজ করব সার্ভিসগুলোকে আমরা সাইজ করব তিনটা তিনটা করে নেবো এখানে একটা দুটা তিনটা চারটা করে নিই ডিআইভি কল এম ডি থ্রি এবং আবার এখানে বলবো যে ডিআইভি সার্ভিস বক্স এখানে আবার একটা টাইটেল থাকবে একটা আইকন থাকবে টাইটেল থাকবে ডিসক্রিপশন থাকবে ডিআইভি সার্ভিস আইকন সার্ভিস টাইটেল এবং সার্ভিস ডিসক্রিপশন আইকনটা আমরা বুট স্ট্রাফ ইউজ করতেছি বুট স্ট্রাফের আইকন রয়েছে অনেকগুলো সো বুট স্ট্রাফ আইকনস ক্লিক করেন এবং বুট স্ট্রাফ আইকনে চলে গেল আমরা যেভাবে ফোন টস আমি ইউজ করছিলাম এগুলো অটোমেটিকলি এখন আমরা ইউজ করতে পারবো সাপোজ আমি এটাকে নিচ্ছি হার্ট সো আমি এখানে জাস্ট এটা ইউজার অপশন বলে দিচ্ছি কীভাবে ইউজ করতে হবে এটা মেবি জাস্ট স্প্যান নিয়ে ক্লাস নিলে হবে স্প্যান এটা লিখলেই চলে আসবে রিলোড দিলে বুঝতে পারবো কী হচ্ছে আচ্ছা আসেনি তাহলে আই দিয়ে দেখি আই এবং রিলোড আচ্ছা হয়তো আসছে আসেনি দেখতে হবে এখানে কি লিখেছে যে সার্ভিস কীভাবে ইউজ করতে হবে দেখে নিচ্ছে এদের কোনো ইয়ে থাকলে ইউজার অপশনটা তারা বলে দিয়েছে অলরেডি কম্পোনেন্টস এবং নিচে কীভাবে ইউজ করতে বলে দিচ্ছে আচ্ছা স্প্যান ক্লাস এটা এর এজেন্ট ট্রু দিতে হবে ওকে তাহলে এখানে দিলাম এবং এটা আছে সো আসছে কি একটু ট্রাই করে দেখি রো আছে এখানে আটার রো আছে এখানে কল এম বি থ্রি করা আছে এবং সার্ভিস বক্স সার্ভিস আইকন এখন হচ্ছে এটা তো আইকনটার কালার আসেনি আমরা একটা কালার চেঞ্জ করে দিই এটাও আসে নাই আমরা আমাদের টাইটেল আগে নিয়ে আসি তারপরেই না হয় বাকিটা করবো আর নয় তো ফন্ট ওসম গ্যাট স্টার্টেড ফোন তো সামের অল যেটা আছে কপি করে নিলাম নিয়ে আমাদের হেডার এটাকে বসাতে হবে অবশ্যই এখানে এখন ফোন তো সামের সিএসএস দিয়ে একটা কোড আইকন নিয়ে আসলেই কাজ করবে সো এখান থেকে যে কোনো একটা আইকন ধরেন আমি এটা নিচ্ছি এটার কোডটা আছে এটা কপি করার পর আমি এখানে যেটা আছে স্লাইডারের সরি সার্ভিসের যে আইকনটা আছে এই জায়গায় জাস্ট বলে দিচ্ছি আইকন এখানে এসেছে ওকে এটা আমরা আস্তে আস্তে বড় ছোট করব এটা আসলো আমরা এখন এর নিচে একটা টাইটেল দিচ্ছি এইচ থ্রি ফোর ইনক্রেডিবল সাপোর্ট ডিসক্রিপশন একটা আমি ডিসক্রিপশন লিখলাম এটাকে আমি আবার রিলোড দিয়ে দেখি যে কী অবস্থা এ চলে এসেছে ওকে আচ্ছা এটাকে আমরা এখন ঠিক করব ডিজাইন করে নেব ওই আমরা আগে মতো যেভাবে করেছিলাম সার্ভিস বক্সের কাজ করছি এখন সার্ভিস বক্স বর্ডার বর্ডার দিলাম প্যারিং টেন পিক্সেল টেক্সটাইল অ্যান্ড সেন্টার আচ্ছা এটা শেষ হয়ে গেল এবং সার্ভিস বক্সের যে আমাদের সার্ভিস বক্স না সার্ভিস আইকন আছে আইকনের 
কোনো সমস্যা নেই আইকনের যে আই আছে এটাকে ফন্ট সাইজ বাড়াবো চল্লিশ পিক্সেল একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তো এটা সাইড পিক্সেল রাখলাম আমি আচ্ছা এটা থাকলো আবার সার্ভিস আইকনের কাজ করে ফেলতেছি সার্ভিস আইকন টেক্সটালাইন সেন্টার প্যারিং দশ পিক্সেল ওকে আর এটা দিচ্ছি যে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক উইথ পঞ্চাশ পিক্সেল একটু বাড়িয়ে দিই আচ্ছা প্যারিং দিয়ে কাজ করবো এটা প্যারিং দশ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল আর একটা উইথ এখন সেট করে দিই বিশ পিক্সেল থেকে শুরু করে এটার সাইজ অনুযায়ী ঠিক করতেছি আমি সত্তর পিক্সেল আচ্ছা এখন এখান থেকে কমালেই কাজ করবে জিরো পিক্সেল আচ্ছা প্যারিং রাইট লেফটে আছে আমাদের সো এটা না দিয়ে আমরা হাইট ওয়েট দিতে পারবো আর এখন হাইট দিচ্ছি সত্তর পিক্সেল তাহলে এটা মাঝখানে হয়ে গেল আচ্ছা কিন্তু আমাদের আইটা এখনও মাঝখানে আসে নাই সো ওকে মাঝখানে আসার জন্য এটা করতে হবে যে মার্জিনটা বেশি হয়ে গেছে পাঁচ পিক্সেল করেছে এবং মার্জিন রাইট টু পিক্সেল ওকে ফাইন এবং সার্ভিস এখন এখন যদি বর্ডার রেডিয়াস বোল্ড করে দেয় বর্ডার রেডিয়াস করে দেয় রেডিয়াস ফাইভ পিক্সেল এটাকে আরও গোল করতে পারবো আমি এখন একশো হয়ে গেল এবং এখন প্যাডিং দিতে পারবো উপস সরি প্যাডিং না দিয়ে আমরা একে উইথ বাড়িয়ে দিচ্ছি এখানে আছে নব্বই এখানেও করলাম নব্বই ওকে আমাদের যা আই আছে একে আবার মাস্ক নিয়ে আসি সো মার্জিনটা এটা পনেরো পিক্সেল আর মার্জিন রাইট ওয়ান এখন সার্ভিস সাইকেল নিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো আগে মার্জিন অটো করলাম মাঝখানের জন্য এবং এবার দেবো মার্জিন বটম দশ পিক্সেল পনেরো পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক কালার হোয়াইট এই যে আমাদের একটা ডিজাইন চলে আসছে ওকে আবার এখন বলছি সার্ভিস আইকন হওয়ার আচ্ছা এটা থাকলো এটা আমরা সেভ করে নিচ্ছি রিলাউট দিলাম কোনো সমস্যা নেই ওকে আমরা এটা এরকম কাজ করবো সার্ভিস টাইটেলটা সার্ভিস টাইটেল এইচ ফোর এর করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড না ফোন সাইজ পঞ্চাশ পিক্সেল বেশি হয়ে গেছে তো এটা ছোটো করতে হবে এটা করলাম আর ফোন ফ্যামিলি এটা ব্ল্যাক করলাম এটা কেবল আরও ছোটো করে দিচ্ছি তো এটা আঠারো পিক্সেল থাকতেছে ওকে ফাইন থাকলো আচ্ছা তারপরে এখানে আমাদের যে সার্ভিসের ডিসক্রিপশন আছে এর সাইজ কমিয়ে দিতে হবে ফোন সাইজ চোদ্দ পিক্সেল কালার এটা বা এখানে একটু দূষণ খুব একটা বেশি করা যাবে না এটা থাকলো এখন আমি এই করতে আবার কপি করে আবার এখানে সেভ করে রিলোড দিলাম এই যে একটা জিনিস হয়ে গেছে রাইট আচ্ছা এখন এটাকে আমরা তিনটা হাতে ভাগ করব সো একটা জিনিস এখানে দেখতে পাবো আমাদেরকে এই যে রোটা আছে এই রোটার থেকে ওই রোটার যে সাইজ একটা আছে এই দুইটা রোয়ের যে সাইজ আছে দুইটা রোয়ের সাইজ আমাদেরকে অবশ্যই ওপর নিচে একটু কম বেশি করতে হবে তাহলে যেটা করবো আমি এখান থেকে এই যে রো আছে একটা এটা এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দেবো যে টাইটেল রো একে বলবো যে এর মার্জিন বটম মার্জিন বটম পঞ্চাশ পিকেল থাকবে মানে পঞ্চাশ পিকেল নিচে থাকবে ওই জিনিসগুলো আচ্ছা পঞ্চাশ পিকেল নিচে চলে এসেছে এখন আমরা এটাকে যদি চারটে বানাই সাপোজ এই যে আমাদের সার্ভিস সেকশন নিয়েছি একটা তাহলে দুইটা তিনটা চারটা 
পাঁচটা ছয়টা রেল আউট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আটটা যদি করতে চাই সাত আট আচ্ছা রেল আউট দিলাম আটটা হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে এখানে আমাদের মার্জিন হচ্ছে না মানে আমাদের এখানে এক জায়গা হয়ে গেছে এটাকে আমরা ঠিক করে দেবো তাই ঠিক করার জন্য যেটা করতে হবে খুব ইজি এখানে আসলাম এখানে আসে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কোথায় আছি তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে রো এই রোটাতে একটা ক্লাস দিয়ে দিতে হবে আমাদের এই যে এই রোটা আছে এখানে একটা ক্লাস দিলাম যে সার্ভিস রো এটা ক্লাস দিয়ে রিলোড দেই নেস্টেড করতে হবে সার্ভিস আচ্ছা রো নিয়েছি সার্ভিস রো নিলাম সার্ভিস রো এর যে কল আচ্ছা মানে ডিআইভি কল এম ডি থ্রি আছে এই যে প্রত্যেকটা এম ডি থ্রির মার্জিন বটম হবে এখন দশ পিকজাল দশ পিকজাল থেকে পনেরো আমরা সাইজ করে নিচ্ছি তো এখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ পিকজাল আমরা আরও কমাই দিচ্ছি এখান থেকে তিরিশ পিকজাল প্রতিটাতে থাকতেছে ওকে তাহলে এটা আমি সেভ করে নিই এই যে এই যে আমরা এটা করলাম এখন দেখবেন যে আমি যদি এটাকে ইয়ে করে ফেলি মানে ছোটো করে ফেলি দেখেন যেটা ঠিক থাকতেছে একদম পুরো রেসপন্সিভ হয়ে গেছে দেখেন কোনো কিন্তু প্রবলেম নেই জায়গাটাতে পড়ার জন্য তো আমাদেরকে এটা নতুন করে কোড করতে হচ্ছে না আর এখানে আমাদের এখন এটার যদি আমরা ডান দিকে নিয়ে যাই সাইজ করে ঠিক করে নেব তো আমরা এক কাজ করে ফেলি এই জায়গাটাতে আমরা আচ্ছা আমরা এখানে যেটা করব এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এই লোগোটাকে আলাদা করে ভাগ করতেছি যেমন আমরা হেডারে চলে আসলাম আসার পরে হেডারটা এখান থেকে শুরু হয়েছিল তো এইখানে আমাদের যে লোগোটা আছে আমরা এই লোগোটাকে নয়বার ব্র্যান্ড যে আছে আমরা টোটালি উঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে উঠিয়ে দিলাম তারপর রিলোড করলাম এটা এখানে থেকে গেল এখন আমরা আরেকটা জিনিস করব এখানে কন্টেনার আছে আমি এখানে জাস্ট ভাগ করে নেব জিনিসটাকে তো কন্টেনার থেকে যেটা আছে এটাকে আমি এখানে ধরলাম ধরে ডিআইভি কল এম ডি এটা দিচ্ছি যে এইট আট নাম্বারে রাখতেছি আটটা কলম নিলাম এপাশে আর এপাশে আমি করলাম ডিআইভি কল এম ডি ফোর তাহলে সেটা হবে ইমেজ লোগোর জন্য ডিআইভি লোগো ইমেজ ইমেজেস লোগো ডট এস ভি জে এস ভি জে আর এখানে অবশ্যই একটা আইডি দিলাম আইডিটা কী ছিল আমাদের যেটা আইডি নিয়ে আমরা কাজ করেছি চলে যাই আমরা উপরে আমরা কাজ করেছিলাম মেন লোগো তো আইডিটা মেন লোগো দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা সাইজটা ঠিক মতো নিয়ে নিবে সে এই যে এখন এটা আছে এখন আমরা জিনিস করি যদি রিলোড এই যে ছোটো করি তখন এখানে কিন্তু ইয়া হচ্ছে এই যে এটা ঠিক হচ্ছে এটাকে আমাদের সিজ দিয়ে ঠিক করে নিতে হবে তাহলে আইবিএম আছে আইটাকে ডান দিকে কই থেকে শুরু হয়েছে একটু দেখে নিতে হবে যে এটা এখান থেকে আট আর এখানে চার ওকে সমস্যা নেই এখন আমরা এটাকে বাড়াতে পারবো আমাদের কালার টালার সব চেঞ্জ করতে পারবো এটা হলো আমরা এখন একটা ফুটার তৈরি করে ফেলি তাহলে ফুটারের জন্য যেটা করতে হবে এখানে সেকশন নেওয়া যাবে না অবশ্যই একটা ফুটার নিতে হবে ফুটার ডিআইভি কন্টেনার এবং অবশ্যই এর ভিতরে একটা ডিআইভি রো আচ্ছা এখানে থাকলো এটা ফুটারের এখানে থাকবে একটা ডিআইভি